Quran chapter 4 verses 78b and 79 lesson 572 title is ill luck due to evil deeds surah sunnisa bismillah rahman rahim in the name of allah the beneficent the merciful verse 78b and if a happy thing befalls them they say this is from allah and if an evil thing befalls them they say this is of thy doing o muhammad sallallahu alaihi wasallam say unto them all is from allah what is amiss with these people that they come not nigh to understand the happening verse 79 whatever of good befalleth thee o man it is from allah and whatever of ill befalleth thee it is from thyself and we have sent thee muhammad sallallahu alaihi wasallam as a messenger unto mankind and allah is sufficient as witness commentary hasanatun a happy thing everything of benefit happiness goodness betterment and virtue is included in the meanings of this word here it aims attainment of victory and success wealth fortune and riches sayyatun <coughs> and everything each kind of loss badness defect and ruin includes in its meaning in this verse it signifies two words the defeat and vital loss pertaining to life and property one more manner of execution of the hypocrites has been described in this verse when success is acquired in the battle and abundant wealth is possessed then they say allah almighty bestowed us victory with his dignity and gave so much wealth on the contrary if the defeat is faced and loss of life and property is confronted in the battle then they accuse the messenger of allah almighty grace glory blessings and peace be upon him that he did not plan correctly for the war due to which we suffered from this loss allah almighty commands tell them that victory and defeat success and failure profit and loss entire things are from allah almighty <clears throat> you do not understand the matter to the extent that nobody can do anything except his will in the next verse allah almighty narrated <clears throat> you should understand that whatever of good befalls you o people it is from allah almighty and whatever of ill befall you it is the consequence of your own deeds when any badness reaches you surely you are guilty in it due to which you are punished so that you do not repeat such error again this punishment is given to correct you but does messenger of allah almighty grace glory blessing and peace be upon him plan that is also from allah almighty then why do you blame him grace glory blessing and peace be upon him whatever happens is from allah almighty if you gain something that is his kindness and if you lose something that is also from him urdu mein samat farmaiye unwan hai shamat e amal auz billahi minash shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ 
سبق من حسنة فمن فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا اور اگر ان کو کچھ بلائی پہنچے تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر ان کو کچھ برائی پہنچے تو کہیں یہ تیری طرف سے کہہ دے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے بس ان لوگوں کا کیا حال ہے جو بات سمجھنے کے قریب نہیں پھٹکتے جو پہنچے تجھ کو کوئی بلائی سو اللہ کی طرف سے ہے اور جو تجھ کو کوئی برائی پہنچے سو تیری اپنی طرف سے ہے اور ہم نے تجھ کو بھیجا لوگوں کو پیغام پہنچانے والا اور اللہ کافی ہے دیکھنے والا حسنت بلائی اس لفظ کے مفہوم میں نیکی خوشی اور فائدے کی ہر بات شامل ہے یہاں بلائی سے مراد فتح اور نصرت اور مال و دولت کا حصول ہے سیت برائی اس کے مفہوم میں ہر قسم کی خرابی اور نقصان شامل ہے یہاں جنگ میں ناکافی اور مالی جانی نقصان مراد ہے ناکو کا ایک اور طرز عمل اس آیت میں بیان کیا گیا ہے جب لڑائی میں فتح ہوتی ہے اور مال غنیمت بہت سا ہاتھ آتا ہے تو کہنے لگتے ہیں اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں فتح دی اور اتنا مال دیا اور اگر کبھی دوسری صورت ہو جاتی ہے اور لڑائی میں مال و جان کا نقصان ہوتا ہے یا جیت نہیں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تدبیر ٹھیک نہیں کی اس لیے نقصان اٹھانا پڑا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو فتح و شکست اور فائدہ و نقصان سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تم اتنی بات نہیں سمجھتے کہ اس کے سوا اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس سے آگے کی آیت میں فرمایا کہ تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بلائی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی تمہارے اپنے کاموں کا پھل ہے جب کوئی برائی پہنچتی ہے تو اس میں تمہارا اپنا کوئی قصور ضرور ہوتا ہے جس کی سزا تمہیں ملتی ہے تاکہ پھر ایسی غلطی نہ کرو یہ سزا تمہیں درست کرنے کے لیے دی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تدبیر فرماتے ہیں وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہے پھر ان کو الزام دینے کے کیا معنی جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے فائدہ پہنچتا ہے تو اس کے فضل سے پہنچتا ہے اور نقصان پہنچتا ہے تو اس کی طرف سے صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی المیج الکریم